ബാലു ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ റിലേഷൻ ഏകദേശം സ്കൂൾ തലങ്ങൾ സ്കൂൾ തലങ്ങൾ മുതലുണ്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ബാലുവിൻ്റെ ജനനം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനും നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ആൾ ജൂലൈ ടെൻത്ത് എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ജനനം തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒരേ മാസത്തിലാണ് പിന്നീട് സ്കൂൾ തലങ്ങളിൽ ഞാൻ മൃദംഗത്തിന് മത്സരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വയലിനിൽ മത്സരിക്കാൻ ബാലു ഉണ്ടാവും അന്ന് മുതലെ ബാലുവിനെ എനിക്കറിയാം അന്ന് ബാലു എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ബാലു അന്ന് നല്ല ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ കാരണം അന്ന് മുതൽ തന്നെ വയലിൻ്റെ ഒരു 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 മാസ്റ്ററായിരുന്നു ബാലു പിന്നീട് വളർന്നു പിന്നീട് ഞാനും നടനായി അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ടൂറുണ്ടായി ഗൾഫിൽ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ സാറിൻ്റെ ഒരു ടൂറിൽ ഞാനും ബാലും ഒരുമിച്ച് ഒരു മാസക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാലുവിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ അന്ന് ജനങ്ങൾ കൈയടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അന്നും നല്ല സുഹൃത്ബന്ധമായിരുന്നു ബാലുവിൻ്റെ പിന്നെ ബാലു ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പാട്ടിൻ്റെ പാലാഴി എന്നുള്ളൊരു സിനിമ രാജീവ് അഞ്ചൽ സാറിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിന് ഡബ് ചെയ്യാൻ ബാലു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി ഡബ് ചെയ്തു ബാലുവിൻ്റെ വോയിസ് ഇപ്പോൾ സിനിമയിലുള്ള വോയിസ് എൻ്റെ വോയിസാണ് ഞാൻ ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാലുവിൻ്റെ ശബ്ദമായി നിൽക്കാൻ ഇപ്പോൾ ബാലുവിനെ കാണണമെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഇനി ബാലുവിൻ്റെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ ബാലുവിൻ്റെ ശബ്ദം എൻ്റെ ശബ്ദമാണ് അതൊക്കെ എന്താ പറയുക ഈ അടുത്ത കാലം വരെ തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ പഴയ സി ഡികളിലെ ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ടുകൾ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിന് റിപ്ലൈ വന്നു നല്ല പാട്ടായിരുന്നു അച്ഛനെ പോലുള്ള എന്നൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഫോട്ടോസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല എന്താ പറയുക ചില ആൾക്കാർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശൂന്യതയാണ് ആ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഈ പുറത്തേക്ക് വരാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല